Sí. Leo, ¿eres tú? No, no soy Leo. Eh, soy su madre. Eh, dígale que se ponga, que quiero hablar con ella. Ahora se pone. Leo. Tu madre. Gracias. Sí, mamá. Iba a llamarla ahora mismo. Ay, hija mía, qué pena. Si tu padre levantara la cabeza. ¡Leo! ¡Cállate, cara de ladilla! Hija mía, me voy al pueblo, a mi casa. Que en mi casa hasta el culo me descansa. Bueno, mamá. Me voy con usted. Ahora mismo paso a buscarla y la llevo en mi coche. ¿Que tú vienes conmigo? ¡Ay, qué alegría! Leo, no le hagas caso, que aquí nadie la ha echado de casa, ¿eh? ¿Cómo que no, tu marido? Mi marido. Leo, Santiago no la ha echado. Lo único que le dijo que en su casa nadie tiene por qué darle permiso para beber. ¿En qué cabeza cabe llamarle su cara borrachuzo? ¿Por qué lo es? Usted no tiene ni pizca de conocimiento. Tú eres la que no tienes conocimiento. ¿Qué quieres que esté aquí con el pico cerrado? Me trata como un perro. Rosa, mamá, por favor, no grites. Voy para allá. Teme el teléfono. Leo. Ha colgado. ¿Y qué le pasa? ¿Qué le pasará? Que la encuentro muy rara. Me tiene preocupada. ¿Y usted a mí que me va a quitar la vida? Oye, ¿por qué no te vienes al pueblo con nosotras? ¿Cómo me voy a ir yo al pueblo? ¿Y cómo te voy a dejar yo aquí con todo lo que tienes? ¿Me va usted a volver loca? ¿Sabes con quién te estoy comparando? Con mi hermana Petra. Igualí. Que igualica, igualica aquella, que en paz descanse. Los ojos de loca, dale. 